E a falar sobre, o, né, estamos em ano de eleição, pré-candidatos à presidência da República e já movimenta o mercado com as, algumas declarações, alguns até preconizam a reestruturação da dívida pública. Então, Dumas, queria saber os impactos econômicos que podemos ter aí com essas declarações de pré-candidatos. -pré Veja, é, arde até os ouvidos ouvir determinadas coisas. Por exemplo, reestruturação da dívida pública. Quando você fala reestruturação da dívida pública, parece que quem está ganhando o máximo de dinheiro disso daí uh, são os bancos, o que não é verdade. Eu até mando um gráfico para você, se você conseguir, não sei se dá para plotar agora. É, a gente tem o um gráfico? Uhum. Vamos lá, se der, se não, não tem problema. Não, tem não problema. a gente tem aqui, sim. Uh, a gente continua aqui. A tela. Isso, tá. é, se você puder compartilhar a, nossa, a sua tela aqui, para a gente, né, você vai explicando e vai aparecendo Não, mas deixa, também, deixa, deixa vamos falando aqui. O problema, é o, seguinte, o problema é o seguinte, a gente tem uma parte de cabeça aqui do gráfico. O problema é o seguinte, que a nossa dívida pública, todo mundo fala, são os bancos que financiam, não tem nada mais longe da verdade disso. 29% da nossa dívida pública, de mais ou menos 5,2 trilhões de reais, 29% são os bancos. Mais ou menos 23%, 25% são os fundos de investimento. Aquele teu rico dinheirinho que você põe no fundo multimercado, no fundo uh, DI, etc., o que, que ele faz com esse dinheiro? Ele põe em título público. Uma outra parte que você tem, por exemplo, a minha previdência social e a minha previdência privada. Uma parte desse dinheiro, mais ou menos uns 20%, também estão em títulos públicos. E aí você pega... Bom, eventualmente vai chegar alguém, a vovozinha, alguma coisa, etc., que pode chegar e falar o seguinte, Bom, mas eu não invisto no mercado financeiro. Eu não tenho nenhum problema, eu sou apenas um assalariado. Mas o assalariado também investe nos títulos públicos através do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, o fundo de garantia dele está parcialmente investido em título público e também aqueles que têm os rico dinheirinho com seguro de carro, seguro de vida, seguro de saúde, também está investindo. Aí está com aí, um gráfico, gráfico na aí. tela, professor. Também tá investindo. Isso, você vê que aqui em vermelho você tem a parte de fundos de investimento, ou seja, o dinheiro é meu, o dinheiro é teu, o dinheiro é todo mundo que põe o dinheiro, eventualmente, para querer uh, não perder tanto, 22% você tem aqui de previdência, 10% você tem de gringo financiando a minha dívida pública, esse aqui quem é que detém a dívida pública? 4,6% a gente vê, irmão, pera um pouquinho, é o governo? Como é que o governo se financia? É aquilo que nós falamos, é o fundo de garantia para o tempo de serviço que pega teu dinheiro e põe no título público. 4% inseguro, e aí você fala o seguinte, eu quero reestruturar a dívida pública. Vamos muito com calma nessa hora. O que é reestruturar a dívida pública? Eu vou pagar uma taxa de juros menor. Ora, pague. Ao invés de você pagar 12, 14, 16 por um título público, vamos supor, de 15, de, de 5, 6, 10 anos, fala que vai pagar 3. O que, que será que aconteceria? Eu assinei o um contrato com o governo num título público que pagaria 13. De repente ele vai falar para mim que vai pagar 5? Isso é calote. Isso é calote. Agora vamos pensar o seguinte. Não, não vou dar calote. A partir de agora... Não respeitando o teto de gastos, querendo fazer uma política com Deus no coração, porque ninguém aqui é só sopata, todo mundo quer fazer o melhor, mas vamos supor que ao invés de pagar 12, 8, 10, eu vou pagar 2%. O que, que vai acontecer com esses investidores? Que eles não vão se sentir remunerados adequadamente de acordo com o risco. Parece que é uma coisa fora do, da compreensão. Meu Deus! Se eu for correr um risco X, eu quero um retorno Y. Não, não te dou um retorno Y. Te dou um retorno Y bem menor. Ora, então eu vou para outro investimento. Eu vou para onde? Eu vou para dólar. Eu não sei em que ponto isso é tão difícil de entender quando vejo alguns candidatos falando que quer reestruturar a dívida pública. Ah, mas a taxa de juros que a gente pede é muito alta. E a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Nós demos calote na dívida externa em 82, demos calote na dívida externa em 87, demos calote no plano Collor, tivemos uma inflação de 1980 a 1994 de 12 trilhões percentuais. Acabamos de dar calote no precatório agora. O fato de eu estar pedindo essa taxa de juros não é culpa minha, é como você fala. Você deu um monte de 
plot de determinado banco. Aí você vai no banco e fala, olha, quero mais dinheiro emprestado, mas eu vou pagar menos taxa de juros. A, a conta não fecha intelectualmente numa coisa dessa. Então, eu acho que ou alguns candidatos estão contando, ou é uma falha de conhecimento e de política macroeconômica enorme. Não é nem política macroeconômica, é bom senso. Se o risco aumenta, eu quero ser melhor remunerado. Não tem outra questão. Então, eu acho que isso daqui é um pouco falacioso acabar discutindo. Mas é importante a gente discutir, sabe, Izzy Hanna? Porque senão fica aquela coisa, quem tem mais interesse disso daqui são os bancos. Nós mostramos, isso eu acabei de tirar do Tesouro Nacional. 29% de fato é Faria Lima. O resto somos nós, que temos o nosso rico dinheiro depositado. Então, eu vou ser remunerado a um risco, ou melhor, a um retorno que não corresponde ao risco. Ou eu ainda posso ser reestruturado no momento que eu já fechei, entre aspas, um contrato lícito com o governo comprando o título público dele. Então é uma ideia para lá de sem noção, na minha opinião.